Good afternoon, everyone. Uh, I welcome you to this uh, second webinar uh, on the, the framework of the training of teachers within the FOSAMED project. And uh, we are uh, glad to have with us here today also uh, some colleagues from uh, other projects with other experiences that will share that uh, those experiences with us and uh, I'm help, happy to welcome also our dear colleague Christina Stefanelli from UNIMED. She's the coordinator of the subnetwork on e-learning and open education and yes Christina I fully agree with you although we are speaking about open education and uh, e-learning but this should be always blended learning and face-to-face -face meetings and face-to-face learning uh, habits uh, must must be it's there is no other way around the, the coffee table around lunch <laughs> anything but it's absolutely we must uh, come back to our normal lives face to face meeting uh, as soon as possible also with us and sharing their experience within the open med project uh, also a successful um, Erasmus Plus project in Morocco are the two colleagues from uh, um, Kadi Ayad University of Marrakesh in Morocco, Rashid and Khalid. I welcome you and I thank you uh, to um, having accepted our invitation and this challenge to share your experiences with us. And I uh, look forward to hearing uh, your presentations and uh, your experience that you have to share with us. Thank you very much. Without Thanks, any please. further delays, uh, I would like to ask my colleague, uh, Sonia, to make a presentation of the results of the, the questionnaire on open education and e-learning, which was uh, replied by the group of teachers uh, the Moroccan teachers within the FOSAMED project. This questionnaire was prepared by me and Sonia together with our colleague Susanna from the University of Barcelona. Hi, Susanna, I welcome you too. And uh, um, Sonia will share the results of this questionnaire uh, with us to, to start. This is a first uh, starting point that I, I really wanted us to have an idea of what is the picture now about e-learning and open education in uh, these four Moroccan universities, which are our partners at the FOSAMED project. Sonia, the floor is yours. Okay, thank you. So, um, the objectives of this uh, questionnaire, they are very simple. And just to have an idea, so is to analyze the use of internet by our teachers, to analyze the activity of teachers on e-learning, and to analyze the use of open educational resources in e-learning from the, the perspective of uh, the teachers. So our target audience was, of course, the group of teachers of the project and therefore uh, of the four educational institutions of the consortium, but some of them have other affiliations and collaborate in one of the four partner institutions. That's why other institutions appear in the group of uh, responses. So the, um, we have a total of 23 questionnaires answered. And in terms of gender, you see that it's more or less uh, uh, the, the sample is equilibrated and the average age is 47 years. So all the teachers surveyed considered that they have good access to the internet to carry out their teaching and research work. The vast majority have internet access at home and consider access to be adequate as you can see here. However, the results um, are not so satisfactory regarding the conditions of access to the internet in the institution where they teach. So that's why perhaps 
exactly why most online work is done at home, maybe also because we work a lot. <laughs> uh, and if we compare these two graphics, we see that the time spent online for lesson preparation is much longer. It's, it's much higher than the time spent in the online lessons themselves. Of course, it's normal. We, we have a lot of time to prepare and also to research and, uh, and make the preparation of the lessons and the time of lessons online is not so long. And the vast majority of responders feel comfortable communicating online, that is good. Regarding the sharing of documentation online and the communication with students is uh, frequent, we can say it's frequent, and is done primarily through email and also social media and the shares of the social media, as we can see in the graphic at the right and they communicate also outside the classes, not so frequent, but... But online tutoring experience is not very extensive among the group of teachers, as we can see here. So we communicate, but not, uh, we have not so, they have not so experienced in the online tutoring. That means that is assumes that every week tutor provides learning materials on discussion forum, for example. And uh, well, this is a, a response a curiosity, but teachers do not real much knowledge about the student's access to the internet outside the university. About 16% of the institutions implement the e-learning. And as we can see, the Moodle seems to be the most used learning management system. So in this sense, most of our respondents are more familiar with Moodle, of course at the same time as they use and know other online tools for teaching, especially as we can see above the Zoom and also the Google Meet. Regarding the devices you use it for the teachers for the classes, we see that there is a great diversity, although the laptop is the most usual one, of course. The majority of teachers consider that there is a big difference between face-to-face -face teaching and online teaching, with the majority considering face-to-face -face contact essential in the learning process. Most also consider that online teaching is not as motivating for students, but assume that it is possible to develop an entire course in online mode. It's blocked. <laughs> Come on. It's not passing the slide. Okay. So most teachers communicate frequently with their colleagues online through email, social media chats, and also through online meeting platforms, as we do on the projects. So regarding the use of open education resources in classes is not very frequent. However, the use of digital contents is quite usual and the most used materials are PowerPoint presentations followed by videos. Regarding the languages, French is the most frequent language in digital learning materials followed by the English. It's really surprising that our Arabic is a, a, is a small percentage for me. <laughs> uh, among the concerns of teachers when they are using open education resources are especially issues of quality and technology. Yeah. 
The group of teachers surveyed reveal little experience in the preparation of video lessons, indicating as main obstacles the lack of equipment and quality concerns. So we have to work in this. And most teachers say they encourage students to search for online resources outside the classes. And finally, we ask the group of teachers to highlight one advantage and name one disadvantage of e-learning and open education resources. And these are the main ideas that are mentioned. So among the advantages is a greater flexibility and accessibility in terms of distance and time, access to more diversified training and more training opportunities, contributes to greater students' autonomy, easier access to information in different formats, especially video that are online, and facilitates contact between students and teachers and increases technological knowledge. Regarding the disadvantage, the teachers mentioned less face-to-face -face interaction between students and teachers, of course, the possibility of social isolation, principal, uh, especially uh, between the students, and inequalities in access of, to the means of access to education, also between uh, the students like equipment and a good internet uh, internet connection so in conclusion we can we have uh, we can identify some needs uh, of both the institutions and the teachers so what about the needs of the institutions it's need to improve internet access and speed conditions at the moroccan hayes and a great implementation of e-learning in Moroccan Hays. Regarding the teachers' needs, we need to increase training of teachers for online tutoring in the Moodle, for example, training the teachers in the use of Moodle and training for the preparation and development of video lessons that we will do in the scope of the project in the preparation of the MOOC, for example. And we have a challenge that is increase the use of the open education resources in, in classes. So I will very fast, <laughs> I was very fast, but this is just a small introduction to, uh, to the needs assessment of our group of teachers. Thank you, Sonia. <clears throat> you can stop uh, sharing. Okay, thank you. Uh, it's easier if I see the faces. <laughs> uh, I totally agree with the, the last slide. The, the main disadvantage of online learning is we miss face-to-face -face contact. And it's important to have that uh, immediate uh, feedback, which um, sometimes is not uh, as easy uh, meeting online. Um, if you, we, we will save some time at the end uh, for a debate, but if you have some urgent questions re specifically regarding one or other aspect of the questionnaire, you can ask uh, Sonia now. Uh, I think this was very helpful to give us a, a general picture of the, the problems. It helped us identify. If I may just briefly, I will just share my, my screen to show uh, firsthand all the teachers that will be, will be involved in the training, um, the Moodle that we will implement be implemented in our um, sorry in our uh, project. We will use the Moodle of University of Evora. Uh, this is projects of University of Evora. Don't ask me why, but this is supposed to be in English. It's only pars partially in English. And we have created here the project. Of course, there are no, no contents yet, but uh, each and every one of you will receive, as a participant in the training of teachers, will receive a login and a password, and you will have ex access to this Moodle. We will uh, put the online materials here. And also, uh, we will use the Moodle to do the, the training 
uh, and the, um, the sharing with uh, all the materials you do and also to help you and the uh, training on, on how to use the Moodle as an example of a platform you may use for your uh, own classes afterwards. Uh, also, the materials that we, will be developed within uh, the project, within FOSAMED, will be available here and will be available for them to be used within the FOSAMED master, which will be important in the future. And, the, uh, and a very important advantage of the online learning is not the online learning per se, uh, but the um, the hypothesis of having blended learning, of mixing online learning and the use of online materials with face-to-face -face lessons. And for example, <clears throat> within the framework of our project and when the master is implemented, having the opportunity to uh, do both, to have, for example, teachers here at Evora or at Barcelona uh, giving an online class or sharing some uh, experience, some seminars with the students that are in Morocco, in the four universities involved in the project. And at the same time, the, uh, the teachers there can work with us and we can share materials and share uh, experiences and really take part of this blended learning, which is very useful taking part of the um, taking advantage of the online materials but not missing the the social part and the face-to-face -face contact with students and with teachers among colleagues which is so very important and then has been mentioned here uh, today by uh, the colleagues so if there are no questions specific on the questionnaire results uh, do you want to add something, Sonia? Just to just to thank to the colleagues that respond to the questionnaire. <laughs> yes, without <laughs> without I missed this without, without the the answer, Sonia would have no results <laughs> to present here this afternoon. Yes, thank, thank you. you. Very, very important. Thank you, Sonia. And without any further uh, delays, I invite our colleague uh, Christina to present uh, the UNIMED sub-network sub of e-learning and open education. I had the pleasure myself to be part of some of the, the online meetings of this sub-network and uh, Christina, together with the other colleagues, they are very hectic and very active and the, the sub-network has been really been a fruitful exchange of experiences. And I thank you, Christina, for coming today and sharing also your experience with us. Thank you, Marta. Thank you. Thank you, Sonia. Thank you so much for having me. And I'm so happy to be with all the colleagues from Posamed. I'm Cristina Stefanelli. I work at uh, UNIMED, the Mediterranean Universities Union. Um, I work as project manager, and in particular, I, um, I'm involved in facilitating the activities of the subnetwork on e learning and open education. Um, so I've been thinking a lot about uh, the topics for today because when it comes to digital transformation in learning, open education, uh, I've discussed with Khalid as well, and this should be like a huge, long and, and more deep in training, but uh, we just wanted to give some food for thoughts uh, today and then we can have other conversations in the future. So what I will cover today is uh, what the Unimed Subnetwork on e learning education is and what we are doing. Um, a few things that we consider when we develop an online course. Um, I will show you some examples of online courses and uh, some conclusions. Um, so as you all know, Unimed is the Mediterranean Universities Union, uh, which is a network of 140 universities and research centers uh, from countries in the Mediterranean region. Uh, the overarching mission of Unimed is to promote and facilitate collaboration, academic collaboration among higher education institutions in the region. And we work on a number of priority areas autonomy of higher education, social responsibility, higher education in crisis situation, research and innovation, and last but not least, learning innovation. 
We do this through the subnetworks, which are smaller groups of universities where um, the members participate. So those subnetworks are like special interest groups. Uh, this subnetwork on e learning and open education has been initiated by the Open Med project. Uh, you may have received materials about this project. Open Med has been a fantastic adventure uh, funded by Erasmus Capacity Building about uh, facilitating the use of open educational resources in the Mediterranean region. Uh, we have been working for three years with the partners and we have initiated this subnetwork to continue on those activities uh, and to enlarge also the, the discussion with other members, um, both uh, Khalid, Rashid and uh, the University of Evora are wonderful members of, of this subnetwork. Um, we work on learning innovation and on a, a number of areas. Uh, what I would like to specify is that uh, we advocate for open education for sure, but we do not have advocate for digital education as such. Uh, what we try to do is to see if and how uh, digitally enhanced education or digital technologies, educational technology can enhance the way we teach and learn. Um, as uh, Sonia's uh, survey results um, showed us, of course, we all uh, want to meet in person. And but I mean, I don't, I don't think we need to make those distinctions a lot. Of course, having coffees together is much better than spending time on screen. However, there may be technologies or tools or methods, and more importantly, pedagogies, which can enhance uh, the way we teach and learn, and most importantly, can uh, widen opportunities for participation. Uh, these are the members of the subnetwork, just to show you um, all the countries and the universities who are participating in this discussion. Um, and this is what we are doing. Um, this is a small website that we have launched at the beginning of the pandemic. So we were working on digital education well before the pandemic. And, and when the pandemic started and everybody moved to online at the speed of light, um, we wanted to collect stories because we had the impression and the feeling that um, professors um, in all the universities were were working like superheroes, uh, moving to online really quickly. And at, the, at that time, perhaps just sharing stories of resilience, digital resilience, uh, would have been the best way to support this, that type of transformation at, at that time. So there is a website, which is onlineresilience.unimed.net, where you can read through those extraordinary stories, because I have to say that all those who have been able to move to online and to ensure a continuity in education through digital at that time were really uh, all extraordinary and all extraordinary stories. Um, we wrote a paper, a paper, an occasional paper last year about the impact of COVID-19 on the higher education system in the Mediterranean. Um, providing national snapshots into different countries about what each country um, was doing and the response also at policy level. And most importantly, um, what we have done and what we are still doing within the SIP network are those conversations. We call them online conversations beyond the hype of digital education. Um, last year, we have been talking about learning communities, social networking, licenses, e-assessment, digital literacy, a virtual exchange, inclusive, inclusive uh, online pedagogies, and there will, will be uh, other conversations uh, this, this year. Um, those type of conversations are like uh, informal meetings where we invite someone uh, who is an expert somehow and the topic who can share 
his or her experience. And, and this is really like small group discussions um, and, and conversations. There's no magic formula for doing digital in, in education, but um, perhaps that the best way is to raise awareness on the ingredients and each of us can make its own receipt, bringing together um, the elements which are more relevant in the local context and for the type of um, education and training and courses that universities are planning. Um, we also have an online space, which is called Unimed Learn, um, which is an online learning space where the members and the projects can share and publish their open contents, open courses, OERs, whatever. Uh, it's model based and there are tools for authoring, for collaboration and interaction. And there are a number of courses that we have produced at, as open courses. And this space currently supports a community of 3,000 uh, learners, learners of all ages. It's mainly training of trainers in general. Um, on a wide range of domains, there are uh, courses on intercultural studies, digital education, um, governance in higher education. This is only a space, I mean, it's like an empty box, um, but it's a way for us to um, provide or try to open up learning opportunities for every student and every citizen in the Mediterranean region and, and beyond. Um, this is a URL uh, of, of this space if you want to go through and take a look at the courses which are currently, currently available. I would like to go through um, some examples of courses that we have and the things that we consider when we develop online courses. Uh, first of all, the time, the type of delivery uh, of the course. Will it be synchronous, asynchronous, or hybrid, or both? So depending on the context, the situation, the type of uh, the type of activities, will uh, the delivery methods be synchronous, asynchronous, or hybrid? This is a pretty plain, and, but still one of the, of the things uh, we need to consider. Um, if the course would be fully online or face-to-face, -face, because still we can develop digital content and digital resources which can be used in a physical face-to-face -face, uh, classroom. The type of interaction, like nothing, just educational contents for self-learning. Um, a teacher-student interaction where uh, the instructor, instructor um, interacts with students one-to-one -one or one-to-many, including interactions among students. So the type of interaction, the type of participation. So if the course is open to all or to a limited group. So whether it be just a small group of participants who will take the course or it's just like a, an open course, which is open to all. The type of contents produced by the course as original contents or open educational resources or both. There are so many contents which are available online, and I'm pretty sure that Khalid will talk about this in a minute, uh, which can be used and reused and adapted, localized, translated, and be part of the contents of um, the course that we are going to produce. The type of assessment, if it's automatic, like quizzes, if there is a project work, uh, other type of assessment, if it's a mix of both. Um, last but not least, the license of the contents that we produce and share on the internet will, can, um, can be all right reserved and copyrighted materials, some rights reserved with an open license, 
most likely a Creative Commons license, or will it just be content on the public domain? Concerning uh, licenses, um, since as I've mentioned earlier, we try to advocate for OER and for open education, uh, the type of licenses that we use are uh, the Creative Commons licenses and those um, four type of licenses which are most free um, and which are suitable for open educational um, resources. I go through some examples. Uh, if you have any questions or if you would like to say something, I see that Khalid, you will, <laughs> you will elaborate more on this. I've been very quick on the licenses part, but this may be part of a larger course. I'm just going through some examples of courses that we have. Um, taking as, a, as examples those which are more different. Uh, so th this one is called Euro Mediterranean Intercultural Trends, and it's a, a MOOC style course, which we have developed together with the Annalene Foundation. It's a synchronous with optional uh, meetups. So the course is fully online, fully asynchronous, so participants can take it um, according to their own schedule. However, it's a course, so there is a starting date and an end date. Uh, and in addition to this, there are optional meetups. So we just meet up from time to time, once per week with the participants, mainly to ask questions uh, and to create a feeling of community in a sense. It's fully online. There is um, interaction also on the forum, which is optional. It's open to all, so it's a MOOC style. Contents have been produced by the course. Uh, the assessment is based on quizzes and participants get a certificate of participation. Could have been also a badge or an open badge, but so far we're not still using uh, badges, but we can discuss about this. Since it's, a, it's open to all, participants um, are, well, many, <laughs> according to our standards. It, it can be also 1,000 of participants. So those numbers are um, the typical number of participants that we have in the deliveries, um, in, in the editions of the course that we have delivered. Um, Sussex rate is around 20%, which is the typical Sussex rate of, of a MOOC. Tools that we use are Moodle and Zoom for the meetups. Contents have been professionally produced. There are also video interviews, texts like articles and papers. For doing a MOOC like this, uh, a lot of resources are needed. So not just the time for coordinating um, the production, for facilitation, uh, but also professional video production, um, which is extremely expensive, as you can as you can imagine. Uh, and this is a screenshot of the course and different modules and the type of videos. Uh, this is still an online course, and it's completely different. It's it's a uh, four weeks course that we have delivered for, for another project, which is called DigiHealth. Uh, this is a course which is highly interactive, uh, based on active participation and project based. It's fully synchronous, and there are also additional resources online. The course is fully online. The interaction is uh, one to one and many to many. So there are also activities which are based on groups uh, and, and project works. Participation is limited to a small group. So the small group of the participants within that case uh, were uh, 70 participants. And the contents are produced by the course plus open educational resources that we have selected from available resources online. And the assessment is based on project work, so 
if participants are able to produce a, a project work, it means that most likely they have learned uh, something during the course and they receive a certificate of participation. Since this is a small group, uh, the, eight, the Sussex rate um, was around 80%. Tools were super simple. The course was delivered using uh, WordPress. I mean, it, it was a synchronous course, so we used Zoom, but still the resources were available on, um, on WordPress. We used the WordPress plugin, um, kind of plugin, which is a slot, but just the WordPress site, plus free tools like Padlet, Miro, et cetera, for facilitating the group work. So the contents were the webinars plus additional resources. Resources for uh, producing and delivering a course like this are mainly um, coordination and teaching time. This is a link of this course and, and the screenshots. Um, I just wanted to mention this because this was a super simple in terms of technology course, but still very successful for the interaction and the type of activity. So, um, the time that we have spent on this course has been more on planning the activities than on producing high quality videos. We didn't produce any video in this case. Um, yeah, this is another course, which is perhaps in between. This is a hybrid course, mainly asynchronous plus meetups. It's a course about cross-media journalism delivered to professors in Libya. So we had an issue with them for the internet connection because they do not have a good internet connection. There are electricity cuts. So all the activities had to be asynchronous. Um, it was a blended course uh, because uh, we made available the resources online. However, the groups were used to meet face-to-face -to, -face to take the online course together following this method of the learning circles. So we had different learning circles in the partner universities, small groups of people gathering together with some coffee and taking the online course together at the university. Participation was limited to a group and the content were mainly video lectures recorded by the professors and podcasts. We made a lot of podcasts for this course since uh, yeah, they, you don't need to have um, a super high internet connection for podcasts. So it, it worked well at that time. And the assessment was based on project work. It was a super small group. So Sussex rate, rate was 100%. So they all participated in all the activities. And uh, yeah, this is a screenshot of, of this course. So there are many other examples. Um, I, I hope I didn't mention the open med course where everything started, but I'm, I hope Khalid uh, will talk about the open med course as well. Um, yeah, just want to, to share some thoughts and, and conclusions with you. So I believe that um, online digital education um, and digital transformation is less about technology and much more about people, interactions, mindsets, pedagogies. So technology alone will not definitely transform education. Uh, and the pandemic has been also an opportunity to rethink the role of technology to understand what technology can do and what technology cannot do. And universities uh, during the pandemic have, in my opinion, demonstrated a, an incredible capacity to transform education and to do that very quickly overnight. And they have perhaps demonstrated that they are more resilient than we had imagined, but most importantly, they have demonstrated that they can manage the transformation that they have the professors who can bring the innovation forward, who are really superheroes within their universities. And also the technology 
or at least the low tech technology is already there. But what we need to do is to avoid that those quick fixes become the new norm, that we just do things that we did during the emergency. So we truly need to work together and to make this digital transformation and holistic transformation uh, of the way we teach and learn, of the policy, the strategies in the universities, the pedagogies, also the infrastructure to make this transformation uh, truly holistic and as, as wide as possible in, in the higher education system. So these are the thoughts I want to share with you. There would be a lot to talk about. Um, I hope we will have the opportunity to continue the conversation. This is my email address and the UNIMED website. Uh, thank you so much. If you have any questions or comments, please. Thank you very much, Christina, for this uh, most uh, exciting presentation. You always put it uh, so simple in your uh, in your presentation that it always it seems easy. It's not it's not easy, L like you you said, and certainly it's not uh, the the recipe is not just to adapt everything that has been done in an emergency situation like the pandemics and use it as a new normal and uh, stop face to face. No, the, the, the trick is really to profit from what we have learned more in this emergency situation and try to uh, use that in uh, mixed uh, and combined uh, resources of education. Thank you very much. It was really, really great, Christina. Uh, I'm not sure. I, I think it would be best to hear first from our colleagues from OpenMed, from Harshid and uh, Khalid. I'm not sure which one of you will speak first and then have a, a common discussion with Christina and both of them. Christina, is that fine with you? Yes, super, sure. Okay, so um, uh, Rashid, are you the first one? Can you share with us your presentation? Khalid will give the first part and okay. they will. Uh, okay. okay, thank you. Khalid. Okay. Okay, thank you. We are seeing your screen now. Now it's okay. Yes. Perfect. Yes. So, uh, um, first, I, I would like to, to thank. Uh, Professor Marta Laranjo and uh, colleagues from UNIMED, Christina, Sonia, and all others uh, for uh, your invitation to join this uh, webinar. We will try to do our best to talk in very short time because 10 minutes to each, it's not enough to, to start talking about uh, open education, open educational resources, and more than that, what happened so far from Morocco during this, this last five years. Uh, the second point is, uh, I, I did understand from my colleague Ashi that I have to talk in French, not in English. So I prepared my slides and yesterday I switched into French. So sorry for that because I have just the title and then other things. Uh, no no I, problem. Yes, okay, so I will maybe switch to. Uh, so, uh, my name is Khalid Berada. Uh, I am Professor at Mohammed, Mohammed V University in Rabat, not in Marrakesh. I spent, sure, I spent 26 years in Marrakesh. I, I just moved last year. One, I am since, uh, I am just uh, here since one year, one year, but all the work I will show you, I will present, I will discuss, debate, uh, everything was done in Marrakesh at Kadi Ayad University with my colleague and friend and, and co-worker and what, what my, anyway, my member of laboratory also and Rashid Ben Daoud. So happy to be here, happy to be with the people from uh, Fosamed and the Moroccan colleague. I wish you uh, bon Ramadan, Ramadan Mubarak Karim, Okay, 
So the presentation uh, for me, it was the Open Mail Project and Development. Thanks so much for Christina uh, for well introducing the uh, Open uh, E-Learning and Open uh, Education Networks, Hub Network. Uh, in principle, uh, we have to discuss about uh, the Open Mail Project, but what uh, about the impact of Open Mail Project? Open Mail Project as uh, explain is a capacity within project started in 2016 uh, for three years and we have been member as well as uh, 14 or 13 other members from jordan egypt palestine morocco italy spain and the uh, united kingdom of course unimed was the coordinator and uh, happy also to have christina the coordinator of this project this, this wonderful project so uh, just let you know that this presentation is uh, under uh, Creative Commons license. It's open. You can use it for your presentation yourself. It's uh, just uh, CC BY. Good. Uh, très rapidement, uh, je vais discuter d'abord de l'historique du mouvement des ressources éducatives libres au sein de l'Université marocaine de manière générale. Euh, je vais parler de mon côté du pouvoir transformateur et des bénéfices de l'éducation ouverte et d'adoption des ressources éducatives libres. Et mon collègue Rachid va venir pour parler des différentes réalisations, faire un petit peu ce que Christina et Stéphanie viennent de nous montrer pour le SAB Network et pour les actions euh, d'Unimed. Donc, et finalement, peut-être parler aussi de quelques pratiques de l'éducation ouverte. Donc, tout ça, ça rentre. Donc, euh, de ce que nous avons appelé la sensibilisation à un pouvoir transformateur de l'éducation ouverte et des ressources éducatives libres sur un ensemble d'aspects. Et pour parler de ça, nous devons euh, euh, aussi penser à euh, comprendre les avantages potentiels quand on adopte des ressources éducatives libres, quand on adopte des approches d'éducation ouverte dans plusieurs contextes. Comprendre comment une ressource réalisée sous différents types de licences peut être utilisé, réutilisé, etc. Euh, D'accord Comment rechercher, utiliser, remixer euh, Qu'est-ce qu'on appelle les five R, euh, which is retain, reuse, revise, remix and redistribute. Euh, adapter des règles et les MOOC dans un contexte très spécifique, d'accord Des SPOC aussi. Comprendre le mouvement de la science ouverte. Open science is very, very important for all of us because we are scientists, we are researchers. So it's very uh, great movement that are in progress in the world. Uh, and then uh, how to integrate uh, practic, uh, pra, um, educative, uh, open educational practices in our teaching in daily life. So, très rapidement, je voudrais juste poser quelques questions pour les collègues qui sont avec nous. Est-ce que e-learning, je suis en train de parler des concepts, j'ai sorti quatre points, juste quatre points. En fait, le programme, il y a énormément de concepts parce qu'il y a beaucoup de mélanges quand on veut euh, attaquer le e-learning et l'open education. Est-ce que le e-learning veut dire l'open education Juste une question. Si vous avez une question, c'est bon. Sinon, je reviens pour donner des éléments. On est en train de parler de e-learning et de l'éducation ouverte. Le e-learning, est-ce que c'est est synonyme d'éducation ouverte Première question, réfléchissez. Quand vous partagez vos, vos contenus, vos œuvres, vos travaux, vos, vos, votre présentation, la présentation qu'on vient de voir, euh, celle d'avant, la première, la deuxième, quand vous la partagez sur Internet, est-ce que je peux l'utiliser Est-ce que tout le monde peut l'utiliser ou non que signifie, est-ce que ça signifie, est-ce que signifie le CC pour vous quelque chose et le, le, le icon CC ça veut dire quelque chose pour vous et est-ce que ouvert ça veut dire gratuit ça ce sont des concepts très importants le e-learning ou l'enseignement électronique n'est pas du tout l'éducation ouverte et c'est pas synonyme l'éducation ouverte n'est pas n'est pas du tout électronique, n'est pas du tout en ligne, n'est pas du tout avec le numérique. Ça peut être des textbooks, ça peut être de l'éducation ouverte ou d'autres formes. Pour la question 2, quand on partage nos travaux sur Internet, automatiquement, Internet nous protège. Automatiquement, Internet prend le rôle du copyright sans avoir 
faire sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Par contre, si vous voulez partager, et l'éducation, c'est le partage, « Education is sharing », vous devez impérativement chercher à appliquer ce qu'on appelle les licences ouvertes. Les licences ouvertes, comme par exemple, et pour répondre à la question 3, le logo CC, c'est ce que j'avais fait dans ma présentation, c'est ce petit, ce petit euh, icône qui est là. C'est-à-dire, c'est une licence qui est modulable. Et donc, euh, Christina, en plus, on a parlé. Donc, euh, utiliser une licence adaptée qui permet aux gens d'utiliser, de, de mixer peut-être, d'utiliser à but commercial, euh, de faire un, un ensemble de choses. Ça va entre le plus restrictif, qui est le copyright, où il y a des règles, et ça dépend de la propriété intellectuelle, jusqu'au public domaine ou le domaine public où vous pouvez l'utiliser sans même demander l'autorisation. Et entre les deux, c'est tout à fait le bloc. Donc, quand on pense faire l'éducation ouverte ou les ressources éducatives libres, il faut absolument se mettre d'accord sur le concept de la licence qu'on a à choisir. Et euh, ouvert, évidemment, ça ne veut pas dire gratuit. Ouvert, oui, mais gratuit, ça signifie autre chose. Tout ça, c'est un concept. Alors, je passe maintenant euh, pour, euh, pour la présentation. L'historique, c'était la première partie et c'est ça. En fait, on faisait, je dirais, de l'éducation ouverte sans, sans faire les bases de l'éducation ouverte. En tout cas, je vais parler de, du cas de l'université Kaderiyad où j'appartenais il y a quelque temps. L'e-learning existe et, et les statistiques ont bien montré que c'était, j'ai relevé à peu près 60%, moi je dirais peut-être plus, et euh, il y a eu énormément d'efforts faits durant le Covid, pendant la pandémie, c'était extraordinaire. On a eu des universités qui ont produit jusqu'à 30 000 euh, ressources éducatives. Mais ressources éducatives, ce n'est pas ressources éducatives libres. Et là, c'est deux mondes différents. Les ressources éducatives libres, ou ce qu'on appelle les OER, les Open Educational Resources, normalement, ils doivent ne pas faire face à ce qu'on appelle les 5A. Reuse, retain, redistribute, remix, etc. Donc, le e-learning existait dans toutes les universités marocaines, les universités publiques ou privées au Maroc. De toute façon, ça existe depuis plus de 15 années, voire plus. Alors, en ce qui concerne la partie qui nous a été donnée pour présenter dans le contexte de ce webinaire, euh, en 2016, nous avons embarqué euh, avec les collègues du NUMED sur OpenMed. Euh, on a formé, on, on appartenait à un réseau, c'est le cas de Fosamed, c'est l'objectif des capacités building, des CBHE. Euh, et c'était justement pour la sensibilisation euh, des collègues de l'université, etc. On était l'université de Marrakech et l'université de Rabat, qui, euh, de, pardon, l'université de Marrakech et l'université de Ibn Zor, pardon, qui étaient partenaires dans ce projet. Et après, nous avons invité l'université de Rabat, de Jadida, de Kinitra, etc. Alors, euh, en 2016, c'était le démarrage du projet. 2017, nous avons commencé à euh, déjà engager deux doctorantes sur le sujet à Marrakech, euh, qui ont participé et qui ont pris part d'ailleurs à la mobilité aussi de ce projet. Et on a fait le premier développement avec mon collègue Rachid et le NCG du premier modèle de, de sport, le Small Private Online Course. C'est des MOOC, mais pour des groupes déterminés. C'était euh, en format hybride, c'était en 2016, c'est le management commercial et le relation client qui existe jusqu'à date d'aujourd'hui, accrédité par la CNAS, c'est par l'ANIR. Euh, en 2018, une série de workshops, de conférences, euh, etc. Et on a signé des mémorandums d'entente avec certaines universités partenaires. Tout ce que je suis en train de dire, c'est l'éducation ouverte. Donc, sur 2016 à 2018, c'était la période d'OpenMed, c'était ce qui est développé. Au-delà de la, la fin du projet, le final meeting, c'était à Rome chez Christina, on a commencé à développer dans le cadre du développement, enfin je dirais de notre, nos produits, c'est un petit peu un réseau, un network qui s'est construit. Et donc nous avons commencé à monter des formations, monter des MOOC, des SPOC, offrir de l'expertise, faire de la formation, travailler avec les organisations jusqu'en 2022 ou, ou enfin 2021, la création d'une chaire de l'ICESCO sur l'éducation ouverte au niveau de l'Université Mohamed V de Rab. Et en 2019, et c'est grâce au réseau OpenMed, on a pris part à de nombreuses participations Open Week, les, les, les recommandations de l'UNESCO en 2019 dans un comité intergouvernemental. Le Maroc a été élu vice-président à l'époque, 2019. Plus de projets, plus de... Je pense qu'on est dans les 12 plateformes LMS entre Model, Sakai et Open edX qui sont développées, qui sont actives. Je ne peux pas citer tous les projets parce que c'est mon collègue qui va faire, mais j'ai les 12 devant moi que je pourrais euh, citer si jamais... Euh, si, 
s'il y a des questions dans le débat. Alors, 2019, c'est la formation de formateurs au niveau de Marrakech, au niveau de Rabat, au niveau général de tout le Maroc et maintenant au niveau des pays du monde islamique avec l'ISESCO. Donc, d'ores et déjà, on a plus de 397 qui appartiennent à 28 pays qui viennent pour bénéficier de la formation qui est en anglais et en français, qui va se dérouler sur deux années. Euh, bien évidemment, publication de papier, édition de book avec Springer, de papier Impact Factor, Web of Science, etc. etc., etc. Voilà pour ce qui est de l'historique. Donc, tout, tout bénéfice euh, est revenu à partir du, du projet donc, euh, OpenMed. Maintenant, euh, parlez, euh, parlez aussi des bénéfices de l'éducation ouverte euh, pour vous, pour votre euh, université, comment l'université fonctionne, pour vos étudiants, pour les participants. Donc, on va parler du coût, on va parler de l'accès, on va parler de la qualité. Et là, je vais, je suis en train de regarder les objectifs de développement durable et le quatrième objectif qui est vraiment les, euh, la qualité. Quand on parle éducation ouverte, on parle ressources éducatives libres, on pense toujours à faire de la qualité, de la concurrence pour innover et pousser les gens à créer, à faire beaucoup, beaucoup mieux. Euh, très rapidement, l'éducation ouverte est, est, est très importante pour de nombreuses raisons, parce que c'est d'abord pertinent en période de massification qu'on connaît dans certains pays comme le Maroc, qui simule l'offre et la demande d'un enseignement ouvert et de haute qualité. Il est essentiel pour moderniser notre enseignement, relooker l'enseignement. Si les universités veulent vraiment trouver plus de ressources pour investir dans un meilleur enseignement, une meilleure recherche, etc., etc. on va même jusqu'à pousser à créer des politiques et c'est en train de se développer partout dans des pays africains. C'est l'UNESCO qui est qui est en train de mener et d'installer, suite aux recommandations 2019, des stratégies pour la mise en place pour en, en prendre bénéfice. Et on l'a remarqué parce que durant la pandémie, il y a eu euh, une expansion de production de ressources et particulièrement dans les conditions des ressources éducatives Libre. Alors, euh, si je parle, si à parler du pouvoir transformateur, je penserai les producteurs, les providers, donc euh, enseignants, institutions, que ce soit en termes de connexion ou en termes de ressources, etc. Les coûts qui sont moindres par le jeu de la collaboration, la réutilisation de ressources existantes, les nouveaux marchés et les nouvelles ressources de revenus, en particulier à travers l'évaluation, par exemple, les curriculums plus diversifiés. On peut revenir sur les questions, si jamais il y a des questions, il n'y a pas de souci. Pour les systèmes éducatifs, l'accès à l'éducation, euh, la qualité euh, de la, dans la production et la minimisa, la minimis, les minimisations des coûts de manière générale. Et enfin, euh, à citer, et ça c'est important, pour tous les par, toutes les parties prenantes, les stakeholders, on peut citer pour les apprenants l'éducation informée parce qu'à partir de l'éducation ouverte, on peut monter de projets de l'éducation informée pour ceux qui ne peuvent pas, les réfugiés, les personnes en situation de handicap, etc. Les libertés d'accès et des meilleures, et des meilleures euh, opportunités d'apprentissage parce que quand on partage, quand on est un enseignant ouvert, on offre aux étudiants qui sont les apprenants la possibilité d'évaluer leurs travaux, d'évaluer leurs enseignants, de s'évaluer entre eux, bien sûr, la possibilité de tester le matériel avant de venir s'inscrire parce que dans un système clos comme le système qu'on est en train d'adopter dans lequel on travaille, euh, c'est très rare de, 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 de partager, c'est même très rare d'inviter un collègue à la séance et un amphi pour assister à des, à des cours. Ça peut se faire, mais ce n'est pas courant. Alors, du côté des éducateurs, donc on peut utiliser les ressources euh, pour une réflexion critique avec intention d'améliorer nos pratiques éducatives. Euh, on peut aussi euh, monter ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs. Ça aussi, c'est une nouvelle pratique qui se fait de plus en plus. Et euh, éventuellement, pour l'enseignant, il va s'ouvrir à plus d'apprenants au lieu d'être cloisonné. Juste pour l'anecdote, euh, Coursera, aujourd'hui, aujourd depuis quelques années, est en train de délivrer le plus grand nombre de diplômes à travers le monde, beaucoup plus que la somme de toutes les universités à travers le monde. C'est juste pour se rappeler que euh, toutes les universités qui sont créées, Coursera avec la possibilité d'offrir des cours à tout le monde, est en train d'ouvrir vraiment le plus grand nombre de diplômes. Et ça, ça n'existait pas dans le temps. Euh, ça, c'est purement de l'éducation ouverte aussi. Alors, pour les institutions, la reconnaissance, la notoriété, c'est important pour se positionner. Aujourd'hui, on parle du ranking euh, Shanghai, euh, BRICS, etc. Donc, c'est important pour toutes les universités. Il y a des, des équipes qui travaillent sur ça. L'éducation agit comme un pont vers l'éducation formelle. Et donc, voilà le retour dans l'autre sens. Et l'utilisation des ressources éducatives libres encourage aussi les établissements à euh, mettre en place des 
au litige. Et je vous remercie. Je pense que je n'ai pas dépassé les 10 minutes. Peut-être que j'ai dépassé. Je suis désolé. Et euh, je laisse la parole à Rachid. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, euh, merci Khalid. Merci, euh, chers collègues. Bonjour. Euh, Ramadan Karim et merci au professeur Bonvikar Aranjo pour leur euh, invitation. Je vais partager mon écran. J'ai prévu une dizaine de minutes pour euh, cet exposé, mais je peux faire moins s'il si, euh, faut gagner du temps. Voilà, donc euh, vous avez eu une présentation du projet OpenMed euh, par euh, mon collègue et peut-être un tout petit peu aussi par Christina qui l'avait coordonné ce, ce projet. Et le, le principal avantage de, de, du projet OpenMed, c'est qu'il a permis de créer un écosystème au Maroc avec une taille critique de chercheurs qui travaillent sur ces thématiques euh, d'éducation ouverte. Et ça a permis d'engager de, des doctorants, de faire des publications, de répondre à des projets et de mener des activités euh, dans, dans le domaine de l'éducation ouverte. Alors, c'est précisément de ces activités-là que je vais euh, parler. Je vais commencer par euh, un projet qu'on a appelé Formarel, qui, qui a été en partenariat avec l'AIF, et c'est le projet d'une plateforme de formation des enseignants à l'usage des REL. Euh, donc, l'objectif euh, de, de ce projet, c'est de construire cette, cette plateforme et de dérouler la, cette formation sur l'éducation ouverte, les ressources éducatives libres, mais évidemment, il y avait une première phase d'identification et d'analyse des besoins en formation au Maroc. Et nous avons fait donc une enquête basée sur des questionnaires, contacté des euh, différents profils de personnes. Et il y a eu, bien sûr, une phase de conception des contenus de formation euh, et leur mise en ligne. Et euh, donc, sur, sur ce point précis, l'apport d'OpenMed était très important puisque dans le cadre du projet OpenMed, il y avait une formation qui avait été traduite dans plusieurs langues, euh, y compris le français. Euh, et c'était un très bon point de départ pour nous, évidemment qu'il fallait adapter à notre public particulier. Et puis, dans le cadre du projet, il y avait le déroulement de cette formation et nous avons aussi essayé d'évaluer la portée de cette formation. Alors, je, euh, pour l'identification et l'analyse des besoins, je pense que c'est un point qui peut peut-être euh, intéresser l'assistance, vu que nous avons déjà eu une première présentation euh, par euh, Sonia sur, sur euh, un questionnaire qui qui ressemble aussi parce que d'une certaine manière, il, il permet de, de voir quels sont les besoins et qu'est-ce qui reste à faire dans le futur proche. Donc, je vais juste présenter deux, trois résultats parmi les plus importants concernant cette euh, étude d'identification des besoins. Euh, L'enquête a concerné plus d'une centaine d'enseignants du secondaire. Et ce qui, ce qui apparaît, c'est que les types de ressources sur lesquelles se basent les enseignants pour préparer leurs cours, c'est d'abord essentiellement les manuels scolaires et les documents officiels, mais ils ne se contentent pas de cela. Ils, ils, ils ont, dans une grande majorité, ils font euh, une utilisation des ressources qui sont en ligne. Alors là, on est curieux de poser la question, ces ressources qui sont utilisées par nos enseignants, est-ce que ce sont des ressources libres ou pas. Euh, alors, euh, d'après le questionnaire, les enseignants qui déclarent connaître, d'abord seulement connaître le concept de ressources éducatives libres et euh, aussi les utiliser, c'est approximativement un tiers des enseignants. Et ceux qui déclarent consulter des archives ouvertes ou des portails spécialisés de REL, euh, ça ne constitue que 12%. Et en fait, en pratique, seulement 6% ont été capables de donner un exemple de, de portail de REL. Donc finalement, les REL, ce n'est pas si, euh, si euh, utilisé, si euh, 
partager que ça comme, comme concept. Et on, nous nous sommes posés aussi la question, est-ce que les ressources qui sont produites par nos enseignants, est-ce que et, et, ce, ce sont des réels ou pas Donc, euh, les ressources qui sont produites par les enseignants sont partagées sur des réseaux sociaux, par, par euh, quelque chose comme 32% des enseignants. Et euh, ceux qui connaissent et appliquent des licences libres à leur production, c'est juste 1%, donc c'est une proportion tout à fait insignifiante et donc finalement on peut dire que euh, la compétence d'appliquer une licence libre euh, à une ressource euh, que l'on met en ligne n'est pas n'est pas du tout acquise et donc nous avons euh, imaginé pour cette formation cinq modules donc euh, la, la, les concepts l'histoire de l'éducation verte le copyright et les licences ouvertes comment chercher, produire, partager des réels, l'éducation ouverte en général. Et puis finalement, on a terminé par un projet personnel que chaque apprenant doit remettre et défendre. Et ce projet, c'est euh, comment il conçoit euh, une manière d'ouvrir sa façon d'enseigner, de, soit euh, par la création d'une nouvelle ressource, mais aussi en la mettant en pratique, en la mettant en situation dans le cadre d'enseignement pour euh, voir tout, que, pour s'approprier les bénéfices d'une éducation qui, qui est ouverte. Alors, nous avons eu 27 apprenants, dont 12 ont validé la formation et euh, ils ont eu un certificat de notre université de l'AUF et la formation était en ligne sur Moodle avec des webinaires qui sont en synchrone, des quiz, des forums, des devoirs, donc le, les choses habituelles pour une formation euh, sur, euh, sur Moodle. Euh, pour euh, la motivation des, pour l'évaluation de la formation, donc euh, euh, je vais peut-être juste parler d'un seul point, c'est que les apprenants estiment que leurs pratiques d'enseignement vont se transformer vers, vers l'adoption des approches éducatives ouvertes. C'est à peu près trois quarts de, de notre public qui a répondu à l'enquête finale. Donc, après la, la, la formation, nous avons eu ce chiffre qui est que trois quarts des, des apprenants pensent qu'ils vont transformer leur façon de travailler, d'enseigner. Ça, c'est peut-être un résultat euh, important. Et euh, donc, je ne parlerai pas des, des autres détails et je passerai tout de suite à une autre formation, mais celle-ci est pilotée par l'UNESCO et euh, elle concerne l'implémentation d'une plateforme d'enseignement à distance à l'Université de N'Jala, Sierra Leone. Donc, nous avons tr travaillé avec les collègues en Sierra Leone pour essayer de d'implémenter une plateforme, il voulait implémenter Moodle. Mais euh, évidemment, le projet euh, était euh, basé sur une étape de formation, mais avant, il fallait comprendre les besoins et euh, essayer de répondre au mieux euh, à la demande de, de nos collègues. Et ce que nous avons euh, proposé, c'est Quatre modules de formation. Le premier, c'est sur Moodle. C'est un, un module purement technique pour les enseignants. Et comme, comme l'a dit Christina tout à l'heure, euh, la technologie seule ne peut pas transformer l'éducation. Et ça, c'est complètement vrai. Et donc, euh, connaître euh, les détails techniques du fonctionnement de modèle, ça ne, ça, ne, ça ne répond pas, ça ne permet pas une vraie transformation. Nous avons pensé qu'il faut apporter aux collègues une façon de créer des contenus euh, qui vont les être utiles. Et pour cela, l'éducation ouverte est un moyen très performant pour euh, s'approprier et adapter des, des contenus qui sont euh, pratiquement déjà créés. Et donc, nous avons inclus un module sur le copyright, sur les licences ouvertes et un troisième module sur une introduction à l'éducation ouverte. Et nous avons terminé par euh, les bases de la production de vidéos éducatives parce que les collègues euh, en Sierra Leone voulaient 
se lancer dans la production de leur propre contenu et avaient euh, l'idée d'utiliser surtout des moyens audiovisuels pour ça. Donc, euh, cette, cette formation euh, comptait 22 participants et avec un certificat délivré par l'UNESCO, également sur modèle avec la panoplie habituelle d'activités et de ressources. Et je vais terminer en deux minutes euh, par euh, une dernière formation qui est une ouverte ouverte euh, at Marox. Elle concerne le renforcement des compétences numériques en matière d'éducation ouverte et de ressources éducatives libres. Et c'est dans le cadre d'un projet euh, Université Mohamed V, Université de Nantes. Et euh, le projet était basé finalement sur euh, une formation que nous avons euh, délivrée. Euh, qui était axé euh, uniquement sur euh, l'éducation ouverte, mais cette fois, elle visait un public de l'enseignement supérieur. Et, et ça, euh, il y a certains détails que j'aimerais bien partager avec vous parce qu'ils me semblent intéressants. Euh, nous avons pris 40 participants euh, et la formation était certifiante par un certificat signé Nantes Rabat. Et les détails euh, qui me paraissent, euh, enfin, les, euh, qui méritent euh, d'être soulignés, c'est que le nombre d'inscrits à cette formation avait dépassé les 500. Nous avons eu plus de 500 demandes pour euh, une quarantaine de, de places pour cette formation. Ça veut dire que dans le domaine de l'enseignement supérieur, les, les collègues sont tout à fait conscients de la portée des enjeux de l'éducation ouverte. Euh, parmi le public qui voulait s'inscrire, donc les candidats, il y avait des enseignants-chercheurs, 41%, des doctorants, 51%. Et puis, euh, un mot sur, euh, on va terminer par ceci, un mot sur le profil des inscrits. Alors, parmi les 500 personnes, il y avait plus de 100 institutions différentes, euh, 140 spécialités différentes. Il y avait toutes les universités marocaines qui étaient représentées, des académies ce qui concernent l'enseignement du secondaire, des centres de formation de recherche, des personnels du ministère, des organismes de formation, même des associations. Donc, cela veut dire que cette notion de cette demande sur l'éducation ouverte est finalement... Euh, provient de différentes euh, forces euh, de, de la société. Euh, si euh, nous avons le temps, peut-être euh, au cours de la discussion, euh, nous pourrons peut présenter des exemples plus concrets ou, ou ou aller dans les détails de, de ce que je viens de dire. Mais je crois que pour laisser un peu de temps à la discussion, je vais m'arrêter là.